ప్రేక్షకులకు నమస్కారం వరల్డ్ పేషెంట్ సేఫ్టీ డే ప్రత్యేక కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఇందులో భాగంగా ఈ రోజు మనం నారాయణ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ లో ఉన్నాం సో వరల్డ్ పేషెంట్ సేఫ్టీ డే గురించి మనతో మాట్లాడడానికి చీఫ్ కార్డియాక్ అనస్థీషియాలజిస్ట్ అలాగే అడిషనల్ మెడికల్ సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ హరీష్ బాబు రావులపల్లి గారు మనతో పాటు ఉన్నారు వారితో మాట్లాడతాం నమస్తే సార్ నమస్తే మా ముందుగా నారాయణ హాస్పిటల్ తరఫు నుంచి మన యాక్ట్ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం ఓకే సార్ మనకి ప్రతి సంవత్సరం కూడా సెప్టెంబర్ పదిహేడున వరల్డ్ పేషెంట్ సేఫ్టీ డే అనేది జరుపుకుంటూ ఉన్నాం అసలు దీని యొక్క కాన్సెప్ట్ ఏంటి సార్ పేషెంట్ సేఫ్టీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఒక హెల్త్ కేర్ ఇండస్ట్రీలో ఎందుకంటే ఒక పేషెంట్ మన దగ్గరికి అంటే మన హాస్పిటల్కి వచ్చినప్పుడు ఆ పేషెంట్కి అవసరమైనది ఏం అవసరమో కరెక్ట్గా అంతవరకే మనం చేసి ఏదైతే అవసరం లేని విషయాలు అనవసరమైనవి పేషెంట్కి హామ్ చేసే చేయకుండా చేయడం అనేది ఈ కాన్సెప్ట్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అసలు ఎందుకు ఇట్లా ఈ కాన్సెప్ట్ అంటే ఇప్పుడు పేషెంట్స్ ఒక హాస్పిటల్లో ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ బెడ్ హాస్పిటల్ ఉందంటే ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ పేషెంట్స్ ఉన్నప్పుడు ప్రతి పేషెంట్కి ఒక ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది ప్రతి పేషెంట్కి ఒక రకమైనటువంటి ఇన్వెస్టిగేషన్స్ అవసరం అవుతాయి సో ప్రతి పేషెంట్కి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సర్జరీస్ అవసరం అవుతాయి సో ఇవన్నీ ఒక పేషెంట్కి జరగాల్సింది వేరే పేషెంట్కి జరగడానికి లేదంటే ఏ పేషెంట్కి ఏం అవసరమో ఆ పేషెంట్కి చేయడానికి మాత్రమే చేయాల్సి ఉంటుంది అట్లా కాకుండా ఒక పేషెంట్కి ఒక పేషెంట్కి కానీ ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా అంటే ఇవన్నీ కూడా దే లీడ్ టు పేషెంట్ కాంప్లికేషన్స్ బట్ ఇట్లాంటి దీనికి ఆస్కారం అనేది ఉంటుంది ఎందుకు అంటే ఒకే మా ఒక హాస్పిటల్లో చాలామంది ఒక డాక్టరే కాకుండా చాలామంది ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటారు పేషెంట్ కేర్లో నర్సింగ్ స్టాఫ్ దగ్గర నుంచి లేదా సపోర్టింగ్ స్టాఫ్ దగ్గర నుంచి సో వీళ్ళల్లో ఎవరి వలన కానీ తప్పు జరిగి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాంగ్ మెడికేషన్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద కామన్ పేషెంట్ హెల్త్ కేర్ ఇండస్ట్రీలో అంటే ఒక పేషెంట్కి ఇవ్వాల్సిన మెడిసిన్ ఇంకో పేషెంట్కి ఇవ్వడం లేదంటే ఒక పేషెంట్కి ఇవ్వాల్సిన ఒక మెడిసిన్ కాకుండా వేరే మెడిసిన్ ఇవ్వడం ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ప్రివెంట్ చేయడానికి ఈ పేషెంట్ సేఫ్టీ అనేది ఈ కాన్సెప్ట్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం సో బేసిక్గా ఎవ్రీ ఇయర్ మనం ఈ పేషెంట్ సేఫ్టీ ఈ వీక్ మనం జరుపుకుంటాం ఎందుకంటే దీనివల్ల అవేర్నెస్ అంటే మా హెల్త్ కేర్ ఇండస్ట్రీలో అవేర్నెస్ తీసుకుని వచ్చి ఏదైతే పేషెంట్కి ఆమ్ జరుగుతుందో అవన్నీ జరగకుండా మనం కొన్ని గోల్స్ పెట్టుకొని సో పేషెంట్కి ఈ ఎక్కడైతే హామ్ జరుగుతుందో వాటన్నిటిని మనం తగ్గించుకుంటా రావాలి అనేది ఈ యొక్క ఈ కాన్సెప్ట్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అలాగే ఈ వరల్డ్ పేషెంట్ సేఫ్టీ డే యొక్క గర్ల్స్ ఏంటి సార్ నార్మల్గా ఇంటర్నేషనల్ పేషెంట్ సేఫ్టీ గోల్స్ అనేవి దెర్ ఆర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ గోల్స్ ఉన్నాయి కొన్ని కొన్ని ఆరు రకాల గోల్స్ అంటే ఏ హాస్పిటల్లో అయినా సరే ఏని ఏ హెల్త్ కేర్ ఇండస్ట్రీలో అయినా కంపల్సరిగా ఈ ఆరు పేషెంట్ గోల్స్ పేషెంట్ సేఫ్టీ గోల్స్ ప్రకారమే మనం చేయాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇవి కనుక మనం తప్పకుండా పాటిస్తే ఇంతకుముందు మనం ఏదైతే అనుకున్నామో అట్లాంటి కాంప్లికేషన్స్ రాకుండా పేషెంట్స్కి ఇబ్బంది లేకుండా జరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది వీటిలో ముఖ్యమైనది ఏంటంటే రైట్ పేషెంట్ అంటే పేషెంట్ని కరెక్ట్గా ఐడెంటిఫై చేయటం సో దానికోసం మనం రకరకాల పద్ధతులు అవలంబిస్తాం ఎట్లా అంటే ఒక పేషెంట్ మన దగ్గర అడ్మిషన్ అయినప్పుడు పేషెంట్కి ఒక హ్యాండ్ రిస్ట్ బ్యాండ్ పెడతాం సో రిస్ట్ బ్యాండ్ మీద పేషెంట్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి అంటే పేషెంట్ నేమ్ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబరు ఏ వార్డులో అడ్మిట్ అయి ఉన్నాడు ఏ ఆ పేషెంట్ కన్సల్టెంట్ ఎవరు ఇట్లాంటి బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆ బ్యాండ్ మీద ఉంటుంది సో ఆ పేషెంట్ని మనం ఎక్కడ హాస్పిటల్లో ఏ ఏరియాకి పోయినా ఎక్కడ పోయినా సరే ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు ఈ పేషెంట్ ఏ వార్డు నుంచి వచ్చాడు ఏ కన్సల్టెంట్ చూస్తున్నాడు సో ఇది కరెక్ట్ పేషెంట్ ఐడెంటిఫికేషన్ సో ఇట్లా బ్యాండ్ హెడ్ బ్యాండ్ కాకుండా దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ కలర్స్ కూడా ఉంటాయి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పీడియాటిక్ చిన్నపిల్లల్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి పింక్ కలర్ సో కొంచెం ఎల్డర్లీ ఏజ్ పేషెంట్స్ ఉంటారు అంటే కొంచెం వాళ్ళకి అసిస్టెన్స్ అవసరమై ఉంటుంది అంటే ఎవరో ఒకళ్ళ పక్కన లేకుండా వాళ్ళంతరికి వాళ్ళు వాళ్ళ పనులు చేసుకోలేరు వాళ్ళకి కొంచెం రిస్క్ ఎక్కువ ఉంటుంది వాళ్ళని ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఒక కలర్ ఇట్లా రకరకాలుగా డిఫరెంట్ కలర్స్ కూడా ఉంటాయి హెడ్ బ్యా ఈ రిస్ట్ బ్యాండ్స్లో సో దాని ప్రకారం మనం కరెక్ట్ పేషెంట్ని ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతాం అది ఒక గోల్ సెకండ్ రాంగ్ మెడికేషన్ ప్రివెంటింగ్ ద రాంగ్ మెడి మెడికేషన్ ఎర్రర్స్ ఇది ఎట్లా అంటే అగైన్ మనం పేషెంట్కి మెడిసిన్ ఇవ్వాల్సి వచ్చినప్పుడు కరెక్ట్ మెడిసిన్ ఇవ్వడం లేదంటే కరెక్ట్ డోస్ ఇవ్వడం
ఒక సిస్టర్ స్టాఫ్ నర్స్ ఆ పేషెంట్కి ఆ మెడిసిన్ ఇవ్వాల్సి వచ్చినప్పుడు దాన్ని కన్ఫర్మ్ చేసుకోవడం అంటే ఒక జూనియర్ స్టాఫ్ ఇచ్చినప్పుడు సీనియర్ స్టాఫ్ దగ్గరికి వెళ్ళి సేమ్ మెడిసిన్ ఇదేనా మెడిసిన్ కాదని కన్ఫర్మ్ చేసుకోవడం మెడిసిన్ లోడ్ చేసే ముందు ఆ ఎక్స్పైరీ డేట్ కరెక్ట్ అమౌంట్ కరెక్ట్ డోస్ ఇస్తున్నామా లేదా అనేది చేసుకోవడం ఇది ఒక రకమైన ఇది పేషెంట్ టు మినిమైజ్ ద డ్రగ్ ఎర్రర్స్ నెక్స్ట్ ఇంకా థర్డ్ వన్ ఏంటంటే ఎఫెక్టివ్ కమ్యూనికేషన్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పేషెంట్ లాంగ్వేజ్ వేరే ఉంటుంది డాక్టర్ లాంగ్వేజ్ వేరే ఉంటుంది అంటే పేషెంట్ నాకు ఈ ప్రాబ్లం ఉంది అనేది ఎప్పుడు మెడికల్ లాంగ్వేజ్లో చెప్పడు లోకల్ లాంగ్వేజ్లో తనకు వచ్చినటువంటి లోకల్ లాంగ్వేజ్లో చెప్తాడు సో దాన్ని డాక్టర్ కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకొని ఎఫెక్టివ్గా కమ్యూనికేట్ చేసి పేషెంట్ భాషని అర్థం చేసుకోవాలంటే డాక్టర్ కూడా పేషెంట్ యొక్క లాంగ్వేజ్లో మాట్లాడడం మాట్లాడ కలిగి ఉండాలి ఆ భాషని కంప్లీట్గా అర్థం చేసుకోవాలి సో లోకల్ ప్రాక్టీసెస్ ఏమున్నాయో అవి కూడా చక్కగా తెలుసుకుని ఉండాలి సో ఇట్లాంటప్పుడు ఏంటంటే ఎఫెక్టివ్ కమ్యూనికేషన్ అంటే పేషెంట్కి డాక్టర్కి ఎఫెక్టివ్ కమ్యూనికేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం ఇది ఒక గోల్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ గోల్ హై అలర్ట్ మెడికేషన్స్ అని కొన్ని ఉంటాయి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రకరకాల మందులు ఉంటాయి హాస్పిటల్ సో పెయిన్ కిల్లర్స్ కొన్ని పెయిన్ కిల్లర్స్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మెడిసిన్స్ ఉంటాయి కొన్ని యాంటీబయాటిక్ ఇంజెక్షన్స్ ఇవి కాకుండా హై అలర్ట్ మెడికేషన్స్ అని కొన్ని ఉంటాయి అంటే ఏంటంటే ఈ మెడికి ఈ మెడి వీటిల్లో కొన్ని ఒక సిక్స్ సెవెన్ డ్రగ్స్ ఉంటాయి వీటిల్లో ఏదైనా సరే పేషెంట్కి అవసరం లేకపోయినా మనం ఇచ్చామంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పేషెంట్కి ఆమె జరగడానికి చాలా ఛాన్సెస్ ఉంటాయి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అట్లా కాకుండా ఇవ్వాల్సిన మోతాది కన్నా ఎక్కువ ఇచ్చినా సరే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పేషెంట్కి ఆమె జరగడానికి ఉంటుంది సో దానికోసం అని మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ హై అలర్ట్ మెడికేషన్స్ అన్నిటిని మిగతా మెడికేషన్స్తో మిక్స్ చేయకుండా వీటికి సపరేట్గా ఒక కబోర్డ్ ఒక బాక్స్ పెట్టుకొని దానికి డబల్ లాక్స్ ఉంటాయి టూ లాక్స్ పెట్టుకొని టూ కీస్ పెట్టుకొని ఒక కీ ఒక ఇన్ఛార్జ్ దగ్గర ఒక కీ ఇంకో ఇన్ఛార్జ్ దగ్గర ఉండి ఇట్లా చేయడా ఈ విధంగా చేయడం వల్ల ఏమంటే ఇట్లాంటి మెడికేషన్ ఎర్రస్ తగ్గించుకోవడానికి ఇట్లాంటివి ఎందుకంటే ఇవి చాలా ప్రాణాంతకమైన మెడిసిన్స్ కాబట్టి సో ఈ విధంగా ప్రాక్టీస్ చేస్తాం సో ఇది ఒక రకమైన ప్రాక్టీస్ టు డిక్రీస్ ద మెడికేషన్ ఎర్రస్ ఇది కాకుండా కరెక్ట్ సర్జరీ అంటే ఇప్పుడు ఒకరోజు ఒక ఇరవై మంది సర్జరీకి ఫోర్స్ చేసి ఉంటారు ఒక ఇరవై మంది ఆపరేషన్స్కి వస్తారు ఇరవై రకాల ఆపరేషన్స్ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకే పేషెంట్కి ఒక హ్యాండ్ సర్జరీ ఉందనుకో ఏ హ్యాండ్ సర్జరీ రైట్ హ్యాండ్ అండ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సో ఇట్లా కూడా ఉంటుంది సో గతంలో మనం కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ చూస్తున్నాం రైట్ సైడ్ చేయబోయి లెఫ్ట్ సైడ్ సర్జరీ చేయడం సో ఇట్లాంటివన్నీ కూడా అవాయిడ్ చేయడానికి మనం పేషెంట్ని ఆపరేషన్ రూమ్లోకి తీసుకెళ్ళినప్పుడు ఒక చెక్ లిస్ట్ అనేది పెట్టుకుంటాం అంటే అందరూ ఒక డాక్టర్ నర్స్ అక్కడ ఉండే అనస్థీషాలజిస్ట్ అంటే మత్తి డాక్టర్ అక్కడ ఉండే స్క్రబ్ నర్స్ ఎవరైతే డాక్టర్కి సర్జరీలు అసిస్ట్ చేస్తారో వీళ్ళందరూ ఒకేసారి కామన్గా నుంచుకొని పేషెంట్ని ఐడెంటిఫై చేస్తారు రిస్ట్ బ్యాండ్ దగ్గర కరెక్ట్ పేషెంటా కాదా నెక్స్ట్ సైట్ అంటే మార్క్ చేసి పంపిస్తారు ఎటువైపు సర్జరీ చేయాలి అనేది వార్డ్లో అది ఆ మార్కింగ్ ఉందా లేదా ఆ పేషెంట్కి సంబంధించిన రిపోర్ట్స్ అన్నీ ఉన్నాయా లేవా బ్లడ్ రెడీ ఉందా లేదా ఇవన్నీ కూడా కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటారు బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ద సర్జరీ సో సో దట్ వీ కెన్ అవాయిడ్ అగైన్ రాంగ్ సర్జరీస్ ఇట్లాంటివి అని ఇవి కాకుండా ఇంకా హై అలర్ట్ మెడికేషన్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాము రాంగ్ సర్జరీస్ గురించి మాట్లాడుకున్నాము ఎఫెక్టివ్ కమ్యూనికేషన్ తర్వాత రైట్ పేషెంట్ ఐడెంటిఫై చేయడం ఇవి కాకుండా ఇంకా పేషెంట్ ఫాల్ రిస్క్ ఇందాక నేను చెప్పినట్టు కొంతమంది పేషెంట్స్ అంటే క్రిటికల్ ఏరియాస్లో ఐజియూస్లో ఉన్న పేషెంట్స్ లేదంటే స్ట్రోక్ వచ్చిన పేషెంట్స్ ఎవరైతే వాళ్ళంతా వాళ్ళు నిలబడి లేరో వేరే వాళ్ళ అసిస్టెన్స్ లేకుండా వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేసుకోలేరు వాళ్ళు కూడా పేషెంట్ హాస్పిటల్కి వచ్చినప్పుడు బెడ్ మీద ఉన్నప్పుడు ఆ పేషెంట్ని మనం చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి ఎందుకంటే ఆ పేషెంట్ పడిపోవడానికి అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది కంటిన్యూస్గా కేర్ లేకపోతే సో వాళ్ళని ఐడెంటిఫై చేయడానికి కూడా మనం ఏం చేస్తామంటే ఫాల్ లీవ్ సైన్ అని ఒకటి ఉంటుంది అట్లాంటి పేషెంట్స్ ఒక వార్డ్లో పది మంది పేషెంట్స్ ఉన్నారనుకోండి ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు అట్లాంటి ఉన్నప్పుడు మనకి ఎవరు అనేది తెలియదు సో చూడగానే దూరం నుంచి ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఆ బెడ్కి ఆ ఫాల్ రిస్క్ సైన్ హ్యాంగ్ చేస్తాం సో మనం చూడగానే అంటే స్టాఫ్ నర్స్ కానీ ఎవరైనా వార్డ్కి వెళ్ళగానే ఓ ఆ పర్టికులర్ పేషెంట్ ఫాల్ రిస్క్ పేషెంట్ సో ఆ పేషెంట్కి మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి సైడ్
ఈ పేషెంట్ సేఫ్టీ మీద ఎక్కువ ఇంకా అవేర్నెస్ తీసుకుని రావాలి హెల్త్ కేర్ ప్రొఫెషనల్స్లో అంటే డాక్టర్స్లోనే కాకుండా నర్సింగ్ స్టాఫ్ సపోర్టింగ్ స్టాఫ్ వాళ్ళకు కూడా ఈ పేషెంట్ సేఫ్టీ అనేది అవగాహన ఉంచాలి అని చెప్పి ఎవ్రీ ఇయర్ ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తుంటారు సో ఎవ్రీ ఇయర్ వాళ్ళు ఏంటంటే ఒక కాన్సెప్ట్ ఒక థీమ్ పెట్టుకొని దానికి అనుగుణంగా దే డిజైన్ సో మెనీ ప్రోగ్రామ్స్ సో దాన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకుని వెళ్ళి హెల్త్ కేర్ ఇండస్ట్రీలోకి తీసుకుని వెళ్ళి ఇంకా బెటర్గా చేయడానికి చేస్తుంటారు సో ఈ సంవత్సరం ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ వాళ్ళ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఎంగేజింగ్ పేషెంట్స్ ఫర్ దైర్ పేషెంట్ సేఫ్టీ అంటే కొంచెం డిఫరెంట్గా ఈసారి ఏం చేశారంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం పేషెంట్ ఏదైనా ఒక ట్రీట్మెంట్ ప్రోటోకాల్ కానీ లేదంటే ఒక కేర్ ప్లాన్ కానీ ప్రైమరీ లెవెల్లో కానీ టెరిషరీ లెవెల్లో కానీ కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్స్లో కానీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పాలసీలు డిజైన్ చేస్తుంటాం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి కానీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ నుంచి కానీ లేదంటే ఆ పర్టికులర్ హాస్పిటల్ కూడా వాళ్ళు కూడా కొన్ని పెట్టుకుంటారు అంటే ఈ పాలసీ అనేది ఎట్లా ఉంటుందంటే పేషెంట్కి ఎట్లా బెనిఫిట్ చేయాలి జబ్బు వచ్చినప్పుడు ఎట్లా మనం దాన్ని క్యూర్ చేయాలనే కాకుండా రాకుండా కూడా ఎట్లా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని వీటి మీద పాలసీస్ ఉంటాయి బట్ ఈ సంవత్సరం వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ యొక్క కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే పేషెంట్ని కూడా మనం ఆ పాలసీ దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ చేస్తే ఇంకా బెటర్గా ఉంటుంది అనేది వాళ్ళ కాన్సెప్ట్ అంటే ఎంగేజింగ్ పేషెంట్స్ ఇన్ దేర్ పేషెంట్ కేర్ అంటే పేషెంట్స్ని కూడా ఈ పాలసీ మ్యాటర్స్లో ఇన్వాల్వ్ చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ దే నీడ్ యాక్చువల్లీ అంటే ఎట్లా చేస్తే బాగుంటుంది వాళ్ళు ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకొని పాలసీ డిజైన్లో కానీ లేదంటే ఇంప్లిమెంటేషన్లో కానీ లేదంటే ఏదైనా అలకేషన్లో కానీ ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మలేరియా ఎరాడికేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఇట్లాంటి ప్రోగ్రామ్స్ ఏమైనా పెట్టినప్పుడు వీళ్ళ ఫీడ్బ్యాక్ కూడా తీసుకుంటే ఇంకా బెటర్గా మనం డిజైన్ చేయొచ్చు అనే కాన్సెప్ట్తో పెట్టారు ఈ ఇయర్ అలాగే పేషెంట్ సేఫ్టీ ప్రోగ్రామ్ మీద డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఎలాంటి రోల్ ప్లే చేస్తుంది డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఇట్లా ఎవ్రీ ఇయర్ ఇట్లా పేషెంట్ సేఫ్టీ డే వాళ్ళు దే బ్రింగ్ అవేర్నెస్ డ్యూరింగ్ దిస్ డే ఆన్ సెప్టెంబర్ సెవెంటీన్ సో దట్ దే విల్ గివ్ ఎ థీమ్ మనకు ఒక థీమ్ ఇస్తారు సో మనందరం కూడా ఆ థీమ్కి అనుగుణంగా మనం వర్కౌట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఏమైనా హ్యాండ్ అవుట్ మెటీరియల్ రోల్ ప్లేస్ లేదంటే ఆడియో వీడియో విజువల్ ఎయిడ్స్ లేదంటే కొన్ని రకాల ప్రోగ్రామ్స్ ఫండ్స్ రిలీజ్ చేయడం ఇవన్నీ కూడా డబ్ల్యూహెచ్ఓ మనకి సహాయ సహకారాన్ని అందిస్తుంది ఓకే అలాగే సార్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ పేషెంట్ సేఫ్టీ మీద డబ్ల్యూహెచ్ఓ థీమ్ ఏంటి ఇయర్ ఇయర్ థీమ్ ఎంగేజింగ్ పేషెంట్స్ ఇన్ పేషెంట్ సేఫ్టీ అది ఇయర్ థీమ్ అంటే పేషెంట్స్ని కూడా మీరు ఇన్వాల్వ్ చేయండి పాలసీ మ్యాటర్స్లో అంటే వాళ్ళ ఫీడ్బ్యాక్ కూడా తీసుకోండి లెట్ లెట్ ఎస్ లిజన్ టు ద పేషెంట్స్ ఆల్సో అంటే మనం ఒక పాలసీ తయారు చేసినప్పుడు ఒక ప్రోగ్రామ్ డిజైన్ చేసినప్పుడు ఒక అంటే పేషెంట్కి సంబంధించి ట్రీట్మెంట్లో సో వాళ్ళ వ్యూస్ ఎట్లా ఉన్నాయి అనేది కూడా తెలుసుకోవాలనేది ఇయర్ థీమ్ ఓకే అలాగే మనం చూసినట్లయితే నారాయణ హాస్పిటల్లో ఈ పేషెంట్ సేఫ్టీ మీద ఎక్స్ట్రా మెజర్స్ ఏ తీసుకుంటారు ఇప్పుడు నేను ఇందాక మీకు చెప్పినట్టు ఈ సిక్స్ పేషెంట్ ఇంటర్నేషనల్ పేషెంట్ సేఫ్టీ గోల్స్ ఇవన్నీ మనం పాటిస్తాము వీటికి అనుగుణంగా మనం అన్ని ఏమేమి చేయాలో అన్ని చేస్తాం ఇవి కాకుండా నారాయణ హాస్పిటల్ యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటంటే మన మిగతా హాస్పిటల్స్ నెల్లూరులో తీసుకున్నట్లయితే ఇది మెడికల్ కాలేజ్ హాస్పిటల్ ఓకే సో వీ హ్యావ్ ఎ వ్యాస్ట్ ఎక్విప్మెంట్ అండ్ వ్యాస్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ నంబర్ ఆఫ్ బెడ్స్ అవైలబుల్ ఇంకా డాక్టర్స్ని కూడా చూసుకుంటే రకరకాల స్పెషాలిటీస్ బ్రాడ్ స్పెషాలిటీస్ నుంచి సూపర్ స్పెషాలిటీ వరకు అన్ అన్ని స్పెషాల్ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్స్ మన దగ్గర అవైలబుల్ ఉన్నారు సో వాళ్ళకి మిగతా వాళ్ళకన్నా మనం ఇంకా డిఫరెంట్గా ఏం చేస్తాం ఏంటంటే మన టీచింగ్ హాస్పిటల్ కాబట్టి మనకి రౌండ్ ద క్లాక్ డాక్టర్స్ అవైలబుల్లో ఉంటారు అంటే క్వాలిఫైడ్ డాక్టర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నైట్ డ్యూటీస్లో కానీ ఈవినింగ్ షిఫ్ట్లో కానీ ఏ షిఫ్ట్లో అయినా సరే ఒక క్వాలిఫైడ్ డాక్టర్ అనేవాడు ఉంటాడు ఇక్కడ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఎమర్జెన్సీస్ ఐసీయూస్లో ఎమర్జెన్సీస్లో మాత్రమే కాదు మీరు ఏ వార్డ్లో తీసుకున్నా ఏ డిపార్ట్మెంట్లో తీసుకున్నా ఒక క్వాలిఫైడ్ డాక్టర్ అంటే పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ లెవెల్లో ఒక క్వాలిఫైడ్ డాక్టర్ ఉంటాడు అంటే ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ యుఆర్ ప్రొటెక్టెడ్ బై ఏ క్వాలిఫైడ్ హెల్త్ ప్రొఫెషనల్ అన్లైక్ అదర్ హాస్పిటల్స్ ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఆ ఫెసిలిటీ ఉండకపోవచ్చు మనకి టీచింగ్ హాస్పిటల్ కాబట్టి ఈ ట్రైనింగ్ డాక్టర్స్ నైట్ టైం కానీ రౌండ్
హాస్పిటల్లో తీసుకోవాల్సిన ప్రికాషన్స్ గురించి వాళ్ళకి పేషెంట్ సేఫ్గా ఉండడానికి ఏమేం మెజర్స్ మనం తీసుకుంటాం అనేది మాట్లాడుతున్నాం సో హాస్పిటల్కి రాని పేషెంట్స్ కొంతమంది ఉంటారు క్రానిక్ పేషెంట్స్ అంటాం వాళ్ళు వాళ్ళకి మెడికల్ కేర్ అవసరం అవుతుంది కానీ హాస్పిటల్ అవసరం ఉండదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్ట్రోక్ పేషెంట్స్ ఉంటారు ఆల్రెడీ స్ట్రోక్ వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు సో కొంతవరకు మనం కేర్ ఇచ్చి వాళ్ళని హోమ్కి పంపిస్తాం సో అక్కడ వాళ్ళకి యాక్టివ్ రీహాబిలిటేషన్ అనేది జరుగుతుంది సో వాళ్ళు ఒకటి ఒక గ్రూపు ఇంకోటి చిన్న పిల్లలు చిన్న పిల్లల్ని కూడా మనం చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి ఎందుకంటే అటెండెన్స్ వాళ్ళకి కంపల్సరీ ఎవరైనా అటెండెంట్ ఉండడం పక్కన వాళ్ళు ఆడుకోవడానికి వెళ్ళినప్పుడు కానీ ఏదైనా ఇప్పుడు మనం చాలా చూస్తున్నాం లిఫ్ట్లో లేదంటే ఎలక్ట్రికల్ షాక్స్ ఇవన్నీ ప్రివెంట్ చేయడానికి మనం కంటిన్యూస్గా వాళ్ళ మీద సర్వలెన్స్ పెట్టి ఉండాలి అంటే వాళ్ళని వదిలేయకుండా వాళ్ళు ఎక్కడికి పోతున్నారు ఏంటి అనేది ఇవన్నీ మనం చూసుకుంటూ ఉండాలి ఇట్లానే ఈ స్ట్రోక్ పేషెంట్స్ కూడా మనం ఇందాక నేను అన్నట్టు వీళ్ళు ఫాల్ రిస్క్ వీళ్ళకి ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే మంచం మీద నుంచి పడిపోవడం లేదంటే వాష్రూమ్కి వెళ్ళినప్పుడు అసిస్టెన్స్ లేకుండా వెళ్తే పడిపోవడం ఇట్లాంటివి ఎక్కువ జరుగుతుంది సో వీళ్ళని కూడా కొంత జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి ఇది కాకుండా మనం బయట ఏదన్నా సడన్గా ఏదన్నా ఒక జరిగినప్పుడు ఒక అపాయం జరిగినప్పుడు ఒక పేషెంట్ సడన్గా ఒకళ్ళు రోడ్డు మీద పడిపోయారు ఏం చేయాలి ఇమీడియట్గా మనం దగ్గర ఉన్నటువంటి హెల్త్ కేర్ ఫెసిలిటీకి మనం ఫస్ట్ మెసేజ్ ఇవ్వాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి వన్ జీరో ఎయిట్ ఇట్లాంటివి దగ్గర ఉన్న హాస్పిటల్కి మనం ఇవ్వాలి నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఎయిడ్ అంటే బేసిక్ లైఫ్ సపోర్ట్ ఇవ్వడం నేర్చుకోవాలి ఇది ప్రతి ఒక్క పౌరుడి బాధ్యత ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒక నారాయణ మెడికల్ కాలేజే కాదు అన్ని హాస్పిటల్స్ కూడా బేసిక్ లైఫ్ సపోర్ట్ ట్రైనింగ్ అనేది ఇస్తున్నాయి ఎందుకంటే ఒక పేషెంట్ ఒక మనిషి సడన్గా అన్కాన్షియస్ అయినప్పుడు ఏం చేయాలి సో ఈ విధంగా మనం బేసిక్ లైఫ్ సపోర్ట్ కనుక ఎక్కువ మందిని ట్రైన్ చేస్తే వాళ్ళకి ఎక్కువ అవేర్నెస్ వస్తుంది పడిపోయినప్పుడు ఏం చేయాలి బేసిక్ లైఫ్ సపోర్ట్ అంటే ఏంటి ఎలా ఇవ్వాలి ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేయడం వల్ల చాలామంది లైఫ్స్ మనం సేవ్ చేయగలుగుతాం మళ్ళీ ట్రామా జరిగినప్పుడు ఏదైనా ఒక మేజర్ యాక్సిడెంట్ జరుగుతుంది ఏదైనా స్పైన్ ఇంజరీ అవుతుంది హెడ్ ఇంజరీ అవుతుంది వాళ్ళని ఎట్లా సేఫ్గా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలి హాస్పిటల్కి సో దీని మీద కూడా మనం చాలా ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేస్తాం హాస్పిటల్కి వచ్చిన తర్వాత మన దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మన దగ్గర ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ ఎమర్జెన్సీ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది క్వాలిఫైడ్ ఫిజిషియన్స్ ఉంటారు ఎమర్జెన్సీ డాక్టర్సే కాకుండా ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ మనకున్నటువంటి అన్ని పది స్పెషాలిటీ డాక్టర్స్ సంబంధించిన డాక్టర్స్ డ్యూటీలో ఉంటారు అంటే ఏ పేషెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పేషెంట్ చెస్ట్ పెయిన్తో వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ ఎమర్జెన్సీ ఫిజిషియన్ అటెండ్ చేసి ఇమీడియట్గా ఏం అవసరమో అదంతా చేస్తారు నెక్స్ట్ ఇమీడియట్గా వితిన్ వన్ అవర్ హాఫ్ అన్ అవర్ కార్డియాలజిస్ట్ రావడం జరుగుతుంది అట్లానే అబ్డామన్ పెయిన్ వచ్చింది ఇమీడియట్ ఫస్ట్ ఎయిడ్ అయిన తర్వాత జనరల్ సర్జన్ లేదంటే జనరల్ ఫిజిషియన్ ఇట్లా ప్రతి ఒక్కరు మనకి అందుబాటులో ఉంటారు ట్వంటీ ఫోర్ ఇందాక నేను చెప్పినట్టు మనకి మెడికల్ కాలేజ్ హాస్పిటల్ కాబట్టి ట్రైనీస్ ఉంటారు అసిస్టెంట్ డాక్టర్స్ ఉంటారు కన్సల్టెంట్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్స్ ఉంటారు సో ఏ లెవెల్లో అయినా సరే మనకి ఒక కేర్ కంప్లీట్ కేర్ బై ఏ ప్రొఫెషనల్ హెల్త్ కేర్ హెల్త్ కేర్ ప్రొఫెషనల్తో ఇవ్వడం జరుగుతుంది అది మన నారాయణ హాస్పిటల్లో ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ మనం చేస్తాం సార్ అలాగే ఇప్పుడు డాక్టర్ సైడ్ నుంచి మీరు ఎవ్రీథింగ్ పేషెంట్కి చేస్తారు సో అలాగే పేషెంట్ సైడ్ నుంచి రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అనేది ఎలా ఉండాలంటారు తప్పకుండా మా చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారు సో పేషెంట్ ఇప్పుడు మనకి డాక్టర్కి ఒక పేషెంట్ గురించి సేఫ్టీ ఎంత రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుందో పేషెంట్కి కూడా అంతే రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుంది ఎట్లా అంటే తనకి ఇచ్చినటువంటి మెడిసిన్స్ జాగ్రత్తగా వేసుకోవడం కరెక్ట్గా టైంకి వేసుకోవడం లేదంటే తను అన్ఎడ్యుకేటెడ్ పేషెంట్స్ ఇట్లాంటి వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు ఎడ్యుకేటెడ్ వాళ్ళ సహాయం తీసుకొని కరెక్ట్ మెడిసిన్ కరెక్ట్ డోస్ కరెక్ట్ టైం తీసుకోవడం ఇట్లా అదొకటి కరెక్ట్ టైంలో హెల్త్ చెకప్ చేయించుకోవడం అంటే పర్టికులర్ ఏజ్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి ఫార్టీ ఫైవ్ తర్వాత ఫిఫ్టీ తర్వాత లేదంటే మన ఫ్యామిలీ హిస్టరీలో ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు డయాబెటీస్ ఉంది హైపర్ టెన్షన్ ఉన్నప్పుడు మనం కొంచెం ముందే జాగ్రత్త పడి ఆ ప్రాబ్లం వచ్చేంత వరకు వెయిట్ చేయకుండా ముందే హాస్పిటల్కి వెళ్ళి చెకప్స్ చేయించుకోవడం ఇప్పుడు మనకి రకరకాల హెల్త్ చెకప్స్ అవైలబిలిటీలో ఉన్నాయి ఇప్పుడు ప్రెగ్నెంట్ ఫీమేల్కి డిఫరెంట్ మన డయాబెటిక్స్కి డిఫరెంట్ కార్డియాక్ పేషెంట్స్కి డిఫరెంట్ ఇట్లా రకరకాల హెల్త్ చెకప్స్ ఉన్నాయి వాటిని సద్వినియోగం చేస
కంపల్సరీ దాని ఉద్దేశం దాని వెనకాల ఒక ఉద్దేశం ఉంటుంది అంటే ఊరినే రమ్మంటాం కాకుండా ఒక డాక్టర్ గారు ఒక ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసి ఉంటారు సో టెన్ డేస్ తర్వాత దాని రెస్పాన్స్ ఎట్లా ఉంది పేషెంట్ రెస్పాండ్ అవుతున్నాడా లేదా చూడ్డానికి ఒకసారి రమ్మని అడుగుతారు సో మనం తగ్గిపోయింది కదా అని నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా మళ్ళీ వెళ్ళి ఒకసారి చూయించుకొని దాని అప్పుడు దాని రెస్పాన్స్ ఎట్లా ఉందని డాక్టర్ గారితో షేర్ చేసుకొని అవసరమైతే మెడిసిన్స్ మార్చుకోవడమా లేదంటే అవే కంటిన్యూ చేయడమా సో ఇవన్నీ కూడా పేషెంట్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ హాస్పిటల్కి వచ్చినప్పుడు కూడా జాగ్రత్తగా ఉండడం సో పేషెంట్స్ టెస్టులు టెస్టులు చేయించుకున్నప్పుడు కానీ మెడిసిన్స్ తీసుకునేటప్పుడు కానీ వేరే పేషెంట్స్తో మాట్లాడేటప్పుడు ఇట్లాంటివి కూడా వాళ్ళు కూడా కొన్ని పాటించాల్సి ఉంటుంది సార్ అలాగే ఫైనల్గా వరల్డ్ పేషెంట్ సేఫ్టీ డే సందర్భంగా మా ప్యాస్కి ఏదన్నా సలహాలు ఇస్తారు సో ఇప్పుడు మనం అన్నీ ఏవైతే మనం మాట్లాడుకున్నామో ఇవన్నీ కూడా తప్పకుండా పాటించాల్సి ఉంటుంది మనం హాస్పిటల్కి వెళ్ళినప్పుడు డాక్టర్కి కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం డాక్టర్ ఇచ్చినటువంటి మెడిసిన్స్ కరెక్ట్గా వాడడం ఒకవేళ మీకు ఏదన్నా డౌట్ ఉన్నప్పుడు ఇమీడియట్గా షేర్ చేసుకుని డాక్టర్స్తో వాటిని ఏదైతే మీ సందేహాలు ఉన్నాయో కరెక్ట్గా వాటిని నివృత్తి చేసుకోవడం సో ఇవన్నీ కూడా పేషెంట్ వైపు నుంచి పేషెంట్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అంటే ఒక ట్రీట్మెంట్ మనం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు దాన్ని కరెక్ట్గా తీసుకున్నప్పుడే దాని అవుట్పుట్ బాగుంటుంది సో నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా కొన్ని రోజులు వాడి మానేయడం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కామన్గా జరిగేది బీపీ పేషెంట్స్ ఉంటారు కొన్ని రోజులు మెడిసిన్స్ స్టార్ట్ చేయగానే ముందు వన్ సెవెంటీ వన్ ఎయిటీ ఉంటుంది మెడిసిన్ స్టార్ట్ చేస్తాం ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్కి ఇది వన్ థర్టీ అట్లా వస్తుంది వాళ్ళు మళ్ళీ ఎక్కడైనా పోయి చూపించుకుంటారు వాళ్ళు చూస్తారు మీ బీపీ నార్మల్ ఉంది అని చెప్తారు సో నెక్స్ట్ డే నుంచి వాళ్ళు మెడిసిన్ వాడడం మానేస్తారు బట్ ఇక్కడ జరిగింది ఏంటంటే మెడిసిన్ వాడడం వల్ల బీపీ తగ్గింది సో మానేసాం అనుకోండి మళ్ళీ పెరుగుతుంది సో మనం వాడాం కదా తగ్గిపోయింది అని నెగ్లెక్ట్ చేయడం ఇట్లా అంతా చేయకూడదు ఎందుకంటే బీపీ షుగర్ అనేవి ఇవన్నీ కానిక్ డిసీజెస్ ఒకసారి మనకు వచ్చినాయి అంటే మనం లైఫ్ లాంగ్ వాటి గురించి మెడిసిన్స్ వాడాల్సి ఉంటుంది సో ఇట్లాంటి నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా వాళ్ళు కూడా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఈరోజు వరల్డ్ పేషెంట్ సేఫ్టీ డే సందర్భంగా చాలా మంచి విషయాలు మా బ్యాస్కి తెలియజేశారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ మీకు కూడా నాకు ఈ అవకాశం కల్పించినందుకు ఈ ద్వారా మన ప్రేక్షకులకి కొన్ని విషయాలు షేర్ చేసుకోవడానికి టైం మీరు ఇచ్చినందుకు సో సో వ్యూస్ చూసారు కదా ఈరోజు వరల్డ్ పేషెంట్ సేఫ్టీ డే సందర్భంగా మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అని అంటే మన పట్ల డాక్టర్స్ ఎంత బాధ్యతగా మనకి ట్రీట్మెంట్ అందజేస్తారో అలాగే మనం కూడా అంతే రెస్పాన్సిబిలిటీతో ఉండాలి మన ఆరోగ్యం మన చేతుల్లో ఇది వాటి ప్రత్యేక కార్యక్రమం మరో ప్రత్యేక కార్యక్రమంతో కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం